welkom in mijn video bij de tweede kaart met Tim Holtz technieken. Als basis heb ik genomen een basiskaart van Straw Cardstock. En uit het craft resist papier heb ik een stuk genomen van 15 bij 15. Op sommige vellen is de verdeling al in vier stukken. Dus dat is makkelijk snijden. Ik ga deze bewerken met de Picket Fence Distress Steen. Deze moet goed geschud worden. Er zit ook een balletje in. En ik breng dit aan op mijn papier. Als het nog nat is, wrijf ik de resistlaag schoon met een stukje tissue papier. En ik laat hem aan de lucht drogen. Ik kan hem ook met de heat kunnen drogen, maar dan wordt hij wat minder transparant en wordt hij veel witter. Dus vandaar dat ik hem aan de lucht laat drogen. Als hij droog is, ga ik hem met mijn distress inkt overheen. En ik heb gekozen voor Forest Moss. En met mijn inkblending tool breng ik wat kleur aan. Op. Mijn papier. Dit mag best wel een beetje subtiel. Dan hou je die transparante onderlaag. Dan zou je het heel dik doen. Ja, dan verlies je die transparantie. Zo. En met de kleur Festive Berry. nog wat kleur op aan. Ook heel subtiel. Hier en daar een beetje. Met de kleur Ice Spruce zet ik nog een beetje hier en daar de rand aan. Met de Perfect Pill Mist breng ik een glaslaag daar overheen aan. En deze mist moet je flink goed schudden. Er zit ook een balletje in. En op het moment dat je met je vingers het touwtje beet houdt, als je hem naar beneden drukt, dan je doet het een beetje voorzichtig. Dan krijg je een druppelvorming. Dit vraagt wel enigszins oefening. Maar het kan wel. Het is niet uh, erg makkelijk. Maar het geeft wel een heel leuk effect. Je krijgt dan een beetje het idee van sneeuwvlokken. En dit droog ik met de heatgun. Met de Etsy stressen bewerk ik de randjes. En met fraaie beulen distress ik de randen. Uit canvas heb ik een het gestanst. En deze heb ik opgeplakt op een stukje crunchboard. En met de kleur Catered Twix geef ik hier een beetje kleur aan. En 
van de Movers and Shapers heb ik ook een klein hert uitgestanst uit canvas en deze ook op chipboard gevlakt. En ook deze bewerk ik met een beetje catered Twix. Eventueel, als je dat leuk vindt, kan je met de scratcher het canvas wat loskrassen en dan krijg je een wat verweerder en wat rubber effect. En met foamtape plak ik deze op mijn kaart. Met de stans Ornate heb ik een randje uit krunsbord gestanst en deze geverfd. Als de verf droog is, ga ik deze schuren en dan leg ik hem even om het schuren en om mijn mat te beschermen op een stukje karton. En schuur de randen. En hier en daar een beetje in het midden. En met vrije beurlap distress ik hem en op de gouden verf wordt de inkt niet aangenomen dus dan wordt hij afgesloten en op de plekken waar ik een kaal geschuurd heb die worden wel donker hè? waardoor je dat verweerde uiterlijk krijgt En wil je hem uiteindelijk nog wat donkerder hebben en wat minder goud, kan je hem alsnog een keer schuren. Ik leg deze op mijn kaart. Aan een bepaalde plaats. En met een prikpen en een matje druk ik daar vier gaten in. Een prik er eentje op de hoek. En een op de andere hoek. Hier een. Hier een. En ik zet hem vast met een bret. Ik heb hier voor hele kleine bretjes. En die prik ik er door. En met de bretzetter druk ik aan de achterkant de pootjes plat. Het grote voordeel van een bretzetter is dat ze niet meer onder je nagels doorschieten. Zo. En mijn randje zit op zijn plaats. Voordat ik de hette opplak, geef ik ze nog een sjaaltje om met daaraan een metalen embellishment. En ik haal hem op zijn plaats en draai het jutte touwtje om de nek van het het heen. En aan de achterkant knoop ik hem vast. Met een simpel knoopje. En ook bij het kleinheid doe ik een touwtje om zijn nek en zet ik vast met een knoopje. En deze komt hiervoor op de kaart.
Ik neem een stukje jutte. Dat is gewoon een stukje wat ik nog had liggen uit een oud verleden. En ook dit maak ik op kleur met Kated Twix. En ik doe daarbij een beetje vintage foto. Hoeft niet zo heel veel, een klein beetje kleur. En dat schakeer ik op de hoek van mijn kaart. Uit de ticket serie neem ik een ticket. En ik kies voor Giggle. Ook hier maak ik de randjes weer even. Een bruin kleurtje. En distress ik ze met de tool. Dat doe ik alleen bij de bovenkant en de onderkant. En die komt daarop. Dan kies ik een embellishment. Ik neem een pin om het vast te zetten. En de filmstrip. Met de nietmachine niet ik deze drie onderdelen aan elkaar vast, zodat het gewoon op zijn plek blijft zitten. En ik doe dat met twee nietjes. Ik neem een stukje lint. En met de distress steen breng ik deze op kleur. En ik heb hier gekozen voor vintage foto. Met de hitkun droog ik deze. Als die mooi verschrompeld is, prik ik daar mijn pin erheen. En deze zet ik vast op een kaart. Ik plaats hier nog een button tegenaan en het hele gebeuren zet ik vast met Tucky Glue Clear. En ik heb een kaart gemaakt met de technieken van de tweede tag. Bijna hetzelfde en toch een beetje anders. Bedankt voor het kijken naar deze video.